atėjus vasarai. Ką vasarą padaryti nerinkti? Vasarą tai čia skaito rasų žolelis. Prisirinkti reikia iki tų joninių, kas ten jau pražįsta. Tai aišku, rūgia gėlę būtinai, nes buvo tikėta, vat pamatėjai rūgia gėlę, tai būtinai nusiskink ir per joninės, per rasas pasidėk po pagalvę. Ir ką susapnuosi, tai taip ir bus. Per joninių vakarą? Ne, gali rast prieš joninės. Gali rasti. Taip, mm. bet tu ją nusiskink ir įsisaugok, pasidėk po pagalvę per rasas. Rūgia gėlį visų pirma nepakartojamas vaistas, jeigu jau organizmas ar su šalo, ar dėl kokių priežasčių ginasi ir aukšta temperatūra. Aukšta ir labai aukšta. Skaitydavo jau plaučių uždegimas, tai baisi liga. Mirtimi baigdavosi, o jį pat šveikam. Tai visada reikia turėti žiedelių ir koteliai visas augalas vestingas. Ir greitai pavirti. 15 minučių nepraeis ir neliks temperatūros. Aš esu jau pati ant savęs išbandžiu šitą, netgi jau jeigu žmogus būna ir beviltiškas, sunkioji lygoj ir jam labai temperatūra takyla. Užtenka rūgėgėlį. Užtenka rūgėgėlį. Pavirti ir užplikyti. Kelias minutės bent palaikyti, paskui pravesinti ir duoti išgerbti lygonių. 15 minučių nepraeis, kaip numuš temperatūra. Čia auksinė žolė. Ir jo nažolė būtent tas augalas, kuris pradeda žydėti per rasas. Tai reikia prisiskinti jo nažolis, daug neberasi jau žydinčios, bet tik tik pradeda žydėti. Turbūt už tai ir jo nažolį. Na ir labai veiksminga, žinom, literatūroj rašo, kad nuo 99 lygų, na iš tikrųjų, tik nepadaugint, nes užtenka truputį įdėti, jau kvepia jau arba ta, kuo puikiausia. Tai ir raminančiai veikia vienus kitiem ten nuo uždegimų įvairių, na tik vasarą nepatariama, kada saulė negerai naudot, nes augalas ir taip kaupia radioaktyvės medžiagas, tai žiemos laiko tarpiu viskas tvarkoj, net kavos nereikia. Ir ypač kurie maža kraujos podė turi. Pavyzdžiui, po du karbatus, kiek įdėti pastažas? Porašo kelių mažų. Ir reiškia, žiemą jinai veikia tonizuojančiai. Taip, žiemą gerai, tik prieš jauninės. Auga tokios puslytis liaudėja vadinamos. Tai va tų puslyčių būtinai, nu, nuo puslės uždegimų, nuo įvairių tų dalykų ir vaikai kartais sumaudžia pilvus, jie su šala, tai irgi patariama turėti naktį žiedį vadinasi, tai prisirinkti jų, taip pat per luotis įmažydėti, būtinai per luočio, senovėje sakydavo, nu, vaikas ten neramus ar kažko įsigandęs, ar vėjas perputį, tai galvelė tuo per luočio ar batun ir nusiramina labai gerai. Dar Vingiorikštė vat pradeda žydėti. Vat vingiorikštė tai yra tas aspirino šaltinis. Kaip aspirina, perkam nuo peršalimų. Na ir vasarą prisirinkti jo būtinai reikia. Kur jisai auga? Pelkinė vingiorikštė auga pelkėje. Tai augalas nuo pačių šaknų iki žiedų yra vaistingas. Ar dažnas Lietuvoje? Dažnas. Net duodavo šaknies ten gyvatė į gėlus. Lengviau žmogus. Bet laiko tą gyvatės įkandimą. Nu, ten, aišku, asiukliai, jie nežydi, bet irgi gerai prisirinkti asiuklių. Asiukliai, tai jie auga daržuose? Daržinis asiuklis, daržinis. Pievose yra ir daržuose auga, tai yra geriausias dalykas, jeigu akmenys, smėlis jingstuose, uratai. Na, ir prieš širdies lygų, ta skystį nereikalinga padeda pašalinti. Per daug irgi nereikia, nes asiukliai visi turi tų nudingų medžiagų. Mes su mučiu atsimenu vasarą, eidavom kas tik kažkokios tai gėlės šaknų. Žinau, kad jinai žydėdavo giltonai, ta šaknis užpildavo dektinę ir sakydavo, to šaknis yra nuo vėžio. Kas ten galėjo būti? Jūs rinkote miškinęs į dabražulę. Nuo vėžių ir nuo viduriavimų ir nuo ko tik tai nori. Sugraukiančiai ir džiovinančiai veikia. Tu aš jau irgi labai plačiai naudojau. Vaistas tikrai geras. Moterų draugi, metatka, tai čia irgi antibiotikas irgi padeda nuo visų uždegimų, net nuo grybelinių ir ne vien, kad moterų draugi, bet ir nuo vidurių įvairių ligų, bet per daug negalima, nes vienai moteriai kepenis apsakoma čia skaudena, jau didesnė dozė nereikia. Jeigu praeina, tai greitai turi praeiti. 
tas pats ir nesturta, per želį auginama. Net galima žalius tuos žiedelius valgyti ir vitaminų šaltinis. Ten tų kartų mynų yra, apetitą sužadina, nedikai žemčiaugais vadinamus, kad jau gruožys neišpasakytas, bet ir nauda. Tas pats kaip ir baltoji nuotrelį, taip pat moterų draugi. Baltoji nuotrelį, taip pat moterim neverta daug nauduoti, jeigu turi mažą kraujos pudį, nes dar pamažina. Bet ne tik prie moteriškų, bet ir šlapim tokių gribelinių labai tinka. Paminėjot baltąją nuotrelį, Aha. bet auga ir rūžavą nuotrelį. Ar jinai vaistinga saugams? Vaistinga. Nuo ko? Prie vidurių lygų labai gerai. Jinai, jeigu žinot, ir žarni nebūna tos erozijos, tuose erozijos vietose, nu, susturėjimai, neprainamumas ir taip toliau darosi. Tai va, jinai gerai. O kokios vaistažulės padidina kraujo spaudimą? Jo nažulė padidina. O pamažina nuotrelį? Pamažina nuotrelį, bet čia jau specifiniai nuo moteriškų. O geriausiai tai su kačiulė. Čia stebuklinga vaistažulė mūsų. Ar tu saus atpakramtysi, ar tu arbatą pasidarysi. Dar krapas labai gerai. Ir kalio šaltinis krapas. Širdininkam jau gerai labai. Putinas pamiršau paminėti, moterų draugas, nuo migrenos, nuo aukšto kraujos pudžio, moterim kraujavimus sustabdo žievėje ir nuo migrenos, nes daugiau galvos kausmais skundžiasi moteris iš tikrųjų. Ir aš pati naudojau Putino uogas, kaip uogienę dariau, bet negalima virinti. Labai gerai Putino uogos su medum nuo peršalimo. Ir nuo peršalimo, nuo branchito, nuo gerklės, bet nuo galvos. Kada man tokiai paaugliai dar 13 metų, galva, galva, sako, nuik vat Putina nuskinsi ir aš tai pasidariau, sunkiau, paskui sumaišiau su cukru, gal tada 2 litrus pasidariau, tai aš vis naudojau už eina galvą Putinu. Ne kasdien skaudėdavo, bet į savaitę keletą kartų tai jau daug, tai vat aš vis su tuo Putinu draugavau ir kaip taisyklė, tada jau išgeri praeinu, jau gerai. Teko skaityti, kad krauja žolė tai yra žolė nuo šimtą lygų. Išvardinkit nors dešimt, nuo ko jinai naudojama. Na, jinai krešina krauja, kaip ir dilgelė, ir nuo vidinių kraujavimų, ir prie sunkių lygų, kada jau žmogui kraujas iš vis nekreša, sako liaudyje vandenių virsta. Tai vat krauja žolė su dilgelė labai gerai. Na ir prie imuninės sistemos taip pat gerai, prie vidurių įvairiausių lygų labai gerai, kad ir tas pats vat, viduriamas sutraukiančiai veikia. Žaizdas gali plauti, būdavo tai vat susižydžia, pritrina lapų ir tiesiog uspaudžia tą vietą ir kraujavimas liaunas arba nuosis, tai ten stengdavosi į kirštį, paspaustų ir praeina liaujasi tas kraujavimas. Javimas. Skrandžio būdavo tokios erozijos opus, tai skindavo krauja žolės, virdavo arbatą. Tik va dar toks įdomus dalykas, sakydavo, balti žiedeliai ir yra ružavi. Tai skaitydavo, nors vieną žiedelį ružavą dadėk, tai tada žmogus būtinai pasveiks. Iki pilno pasveikimo reikalinga dar dadėti ružavą žiedelį. Tie rūžavi tai nėra tokie populiarūs, jų ne, pasitaiko ne, jau retai. Mažai, mažai. O to savybės, galbūt senovėje jau pastebėjų, kad gal stipriau veikia. Kodėl tie pastebėjimai senolių, kad vat būtinai reikia dar rūžavyti taip. Mano vat močiutėjai jinai sulaukė beveik šimtų metų ir kada gyvenau pati vieną, tai jį ten tą, tą gerę, ten vengiorikštę, paskui jau sako, ne, jau šiandien va, jau kraujučių išgersiu, taip gražiai vat vadinu. Daug negalima, nevalinė, sako daug, bet jau va šiandien drūčiai užsipilsiu, jau šiandien išgersiu. Ir sulaukė šimtą metų. Dar viena mano prosenė Liepuvo mirė šimto virš metų, labai įdomiai gydė pas ją sausų žolių krepšeliai laškoj būdavo lovoj. Tai jinai visą laiką sirgo nuo jaunystės plaučiais, nevirsiki kiekvieną kartą, nekursi to pečiaus, jeigu jau jis iškuriantas, tai jis sausų ten žolyčių tų pakramtydavo, pačiulbdavo ir praeidavo. Ypač man nuo širdies plakimo, ten nuo dančios kausmo, tai irgi sausų vaikams duodavo. 
Na, gerkleitė yra nuostabus augalas už ežolį, netgi balso stigų, skaitė, kad tai dainininkų žolėje, balso stigas, aišku, reikia visada saugoti. Pas mane ateina dainorėliai, dainuojam, liaudiškas dainas. Ir mano pakrindinė dainininkė užkimo. Na, ir mes už ežolis turėjom prisirinkę. Išgėrė vieną vakarą, kitą vakarą. Ir vėl palsiukas geras. Labai jau vaistas puikus. Viena moteris čia kreipėsi užkimus visiškai. Sakau, bandykim. Aš jai visą krepšelį, tos už ežolis. Jau šiandien ir telefonu puikiausiai kalbam. Daug kur aš apie tą balsą. Citrina karšta svanduo. Gvasti kėliai. Taip, bet tai čia iš tikrųjų atstato vos ne šimtų procentų balsą žmogaus. Per kelias taip, dienas. Taip, taip. Dainininkų žolę padinama. O šiaip nuo baisios tos supuliavusios gerglės, tai ir sidabra žulė miškinė jau, arba šalavijas dar žalį auginamas. Ažalo žievet nuo stomatitų, hingvitų ir gerglės įvairiausių ligų labai gerai plauti su skaudus gerklė. Knynas, ar tau kvapas burnuoj, jau pakramtyti visada reikia turėti ir skepenų ligoms gydyti, žarnynų, vaikamgi pilvukas papučia, tai kuo greičiau kminių kvarbatus arba su viduriavu kažkas labai jau gerai. Todėl ir naudodavo ir ar ten jį gira, kur dėt, ar jį sūrius. Reiktų prisirinkti daug, nes vaistai. Ir va peršalus dar žiema kažkodėl labai daug vartodavo tų kminų. Grįžta ten vyrai iš miško, malkas tvarkia ar iš kur su šalia. Tai tuo pat kmino ir dėktinės dar įpela, kad nesusirktų. Dar labai juokinga ta nuomonė, kad vyriškumą Slopina. Aišku, tai netiesa. Netiesa. Ne, ne. Pasakysiu, kodėl šitas toks požiūris neteisingas susiformavo. Anksčiau kminų arbatą klebonijuose kunigai gerdavo. Tai žinot ką, bernai, čia užgirdė, pamatė. Ai, reiškia, kunigai geria, kad panelvinę norėtų. Ir va šitą neteisingą nuomonę susiformavo, bet to niekur nėra, niekur ištirta, nei parašyta, šiuolaikinis gimokslas ištiria, nėra niekur. Kai tik tai gerai, pilvui gerai.